atau dalam kisah terjadi tanggal 5 dan tanggal antara tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 7-nya Mbak Putri masih kirim WA loh ke adiknya Brigadir Joshua. WA-nya bilang bahwa Joshua lagi nyerika itu dikirimkan kepada adiknya. Tuh lihat abangmu nih kerjanya luar biasa gitu. Berapa saya harus bayar? Ada pujian di situ. Masa sih seorang korban memuji-muji orang yang melakukan kejahatan pada dirinya. Jadi banyak keanehan menurut gua yang itu kemudian ditampilkan. Yang paling menarik sebetulnya begini. Dari awal kasus ini memang sudah ada beberapa rekayasa lah. Kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena ada banyak yang irasional. Publik melihat banyak hal-hal yang tidak rasional, banyak hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat publik. Lalu kemudian publik terus-menerus melakukan koreksi, melakukan kritik, melakukan desakan agar lebih rasional. Kenapa? Dicekoki dengan sesuatu yang nggak masuk akal tuh nggak enak. Mbak Putri Chandrawati. Mbak Putri ini adalah istrinya dari Ferdi Sambo yang sama-sama dijerat dengan pasal yang nggak jauh beda dengan suaminya. Banyak isu dari sebelumnya bahwa kasus pembunuhan itu atau kasus kematian Brigadir Joshua berkenaan atau dilatar belakangi karena kejadian yang menimpa Mbak Putri ini. Jadi ada dua kasus sebetulnya. Kasus pertama adalah kasus pembunuhan yang menyebabkan Brigadir Joshua meninggal. Yang kedua adalah kasus yang entah apa namanya barangkali ada pelecehan seksual, ada juga yang ngomong yang nggak mungkin pelecehan, tetapi ya TST lah gitu. Tahu sama tahu ada yang bilang begitu. Mbak Putri sampai saat ini memang tidak ditahan oleh polisi. Alasannya ada kemanusiaan, ada macem-macem, Kak Seto bahkan memasang badan dan masang poninya untuk membela Mbak Putri. Padahal ya pasal yang dikenakan kepada beliau lumayan berat loh. Sementara kan juga banyak ibu-ibu yang terjerat pidana yang pada akhirnya harus ditangkap atau ditahan polisi. Apalagi ya biasanya alasan penahanan itu kalau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Kalau kita baca-baca, kasus ini juga kejadiannya kan menghilangkan barang bukti Mbak Putri itu. Jadi agak lucu memang ketika Mbak Putri sampai sekarang belum ditahan kepolisian. Tapi oke okay lah, itu lain soal. Yang gue bingung sebetulnya apakah kejadian di Magelang tanggal 4 atau tanggal berapa gitu, nyata adanya Korbannya adalah seorang istri jenderal dan pelakunya adalah seorang brigadir yang menjadi ajudannya jenderal tersebut. Komnas Perempuan udah lantang ngomong soal kejadian ini. Komnas HAM ikut-ikutan juga ngomong soal kejadian ini. Kalaupun dia cuma ngomong, ini menurut versinya Mbak Putri sebagai korban. Kata Komnas Perempuan, Komnas HAM juga ngomong gitu. Ini menurut versinya Mbak Putri sebagai korban. Putri sendiri sudah melaporkan kasus pelecehan seksual ini ke polisi dan kemudian polisi menyatakan kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena nggak ada bukti yang solid atau nggak ada bukti yang kuat. Wajar nggak ada bukti yang kuat karena sejak kejadian itu kabarnya telepon-telepon atau handphone para ajudannya malah diganti sama Mbak Putri sendiri. Artinya... Itu kan barang bukti kan, kalau memang kejadian itu ada, bukti komunikasi kan bisa dilacak dengan jelas. Tapi sudah diganti. Gue ingin bayangin begini deh, sebetulnya ya. Apakah benar terjadi pelecehan seksual yang kemudian ini menyebabkan terjadinya pembunuhan? Jadi ini yang penting kita tracking. Kalau kita pikir-pikir ya, kejadian itu misalnya terjadi... di rumah dinas seorang jenderal atau rumah seorang jenderal yang korbannya adalah istri jenderal pelakunya adalah seorang brigadir pangkatnya masih kelas rendahan pertanyaan besarnya mungkin begini apa benar kejadian itu dilakukan oleh seorang dengan pangkat rendahan dan kemudian menimpa korbannya seorang 
uh, istri atasannya. Biasanya pelecehan seksual, perkosaan atau apa-apa itu menggunakan teori relasi kuasa. Pihak yang merasa dominan, pihak yang merasa dominan dan pihak yang merasa kuasa itu punya power lebih untuk melakukan pelecehan seksual. Korbannya biasanya pihak yang lemah, pangkat secara ekonomi, secara derajat sosial, atau barangkali status sosial seperti guru dan murid, ustadz dan santrinya, dan lain-lain. Itu biasanya kayak gitu. Tapi agak aneh terjadi misalnya istri seorang jenderal jadi korban pelecehan seksual bawahannya yang seorang brigadir. Bisa itu terjadi? Ya bisa saja. Aja, tapi itu keluar dari teori umum itu yang pertama yang kedua profile dari seorang putri ini rasa-rasanya agak membingungkan kalau dianggap sebagai korban pada saat itu karena sebelum terjadi pembunuhan masih terlihat tuh eh, di CCTV putri sama Brigadir Joshua sama-sama di tes PCR dan bareng-bareng Bahasa tubuhnya nggak menunjukkan ada dalam tanda kutip kengerian pada saat itu atau trauma pada saat itu. Itu yang terjadi. Tapi sayang sih, di banyak keanehan kayak gini, lembaga seperti Komnas Perempuan atau Komnas HAM justru menjadi juru bicara untuk kembali melontarkan terjadi pelecehan seksual atau bahkan perkosaan di Magelang. Padahal, ini jelas-jelas agak mengganggu akal sehat kita. Bukan apa-apa. Kalau pelecehan dan korban perkosa atau perkosaan itu terjadi sebelum pembunuhan, katakanlah dalam teori atau dalam kisah terjadi tanggal 5 dan tanggal antara tanggal 5 dan tanggal 6. Ya, ada banyak kasus ibu-ibu yang ditetapkan sebagai tersangka dan punya anak juga ditahan oleh pihak kepolisian. Ada banyak kasus seperti itu yang sudah kita saksikan bersama. Namun dalam kasus kali ini yang kita temukan seorang istri jenderal Putri Chandrawati tidak ditahan oleh pihak kepolisian walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Joshua. Tidak ditahan oleh polisi karena alasan dia punya anak kecil yang hampir berumur 2 tahun Nah ada banyak kasus ibu-ibu yang juga tersangka dan punya anak tapi tetap ditahan Itu banyak sekali beritanya ya yang kita tahu tanpa kita sebutkan nama-nama mereka Nah silahkan teman-teman komentar ya bagaimana tanggapannya terkait dengan uh, Pilih-pilih penerapan hukum terhadap masyarakat Indonesia Mungkin untuk istri jenderal Ini pengecualian kali ya Sampai kakek Seto itu memasang poninya Untuk membela Putri Chandrawati Sehingga tidak ditahan karena perlindungan anak katanya begitu ya Baik kita akan bacakan beberapa berita Di sini sudah ada dari Kompasiana yang juga ikut mempertanyakan mengapa Putri Chandrawati tidak ditahan Kita buka beritanya, kita akan coba lihat Selama ini publik bertanya-tanya kenapa Putri Chandrawati yang sudah menjadi tersangka Tetap melenggang bebas dan tidak ditahan seperti para tersangka lain Yang sudah mendekam di rumah tahanan negara Ada banyak spekulasi dan tuduhan bahwa Putri Chandrawati diistimewakan Hingga Ferdi Sambu yang disinyalir masih memiliki pengaruh terhadap penindakan kasus ini. Apa alasan Putri Chandrawati tidak ditahan? Berikut adalah alasan kenapa Putri Chandrawati tidak ditahan. Nah, dasar hukum kenapa Putri Chandrawati tidak ditahan berdasarkan pasal 31 KUHP yang berbunyi. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, Penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing Dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang Berdasarkan syarat yang ditentukan 
Nah kalau ini adalah dasar kenapa tidak ditahan Tentu ini adalah sebuah pengaplikasian hukum secara tidak adil kepada masyarakat Indonesia Yang uh, mengalami kasus yang mungkin lebih berat sebenarnya kasus dari Chandrawati ini ya Putri Chandrawati ini dibandingkan dengan kasus-kasus yang menjerat ibu-ibu yang lain yang pernah ditahan walaupun mereka juga punya anak kenapa uh, jaksa penuntut umum lalu juga penyidik uh, tidak menerapkan hukum secara adil kepada seluruh masyarakat Indonesia apakah ini juga karena ada pengaruh sambo ini menjadi pertanyaan kita bersama ya lalu alasan yang kedua yaitu karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa, terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama ini masih sama sih sebenarnya penyidik dan juga penuntut umum hakim dan jaksa yang mempunyai kewenangan atasnya uh, tidak menerapkan hukum secara merata kepada seluruh masyarakat artinya ada tebang pilih karena ini istri jenderal uh, mendapatkan hak istimewa itu tanggapan dari saya ya lalu pada pasal tersebut menerangkan bahwa tersangka atau terdakwa dapat meminta mengadakan penangguhan penahanan berdasarkan pasal tersebut maka kemungkinan bahwa Putri Chandrawati tidak ditahan walaupun statusnya sudah resmi sebagai tersangka hal ini disebut dengan penangguhan penahanan yaitu tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis dengan syarat tertentu artinya bahwa penangguhan penahanan ini hanya menunda Putri Chandrawati dari masa penahanan yang seharusnya dijalankannya tidak mengurangi masa penahanan atas dasar statusnya sebagai tersangka dan hak ini adalah hak setiap tersangka atau terdakwa Siapapun yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak mengajukan mengajukan penangguhan penahanan dalam hal ini. Putri Chandrawati juga memiliki hak yang sama sesuai dengan pasal tersebut di atas untuk mengajukan penangguhan penahanan. Nah ini juga menjadi pertanyaan apakah itu tidak bisa ditolak oleh jaksa uh, maksud saya penuntut umum dan juga pihak penyidik tentu mereka berhak juga untuk mengabulkan dan tidak mengabulkannya nah kenapa dikabulkan padahal ini adalah kasus berat yaitu pembunuhan berencana dan juga e, penyebar berita hoax yang paling mujarab di Indonesia mereka prank seluruh masyarakat Indonesia dengan kasus e, sandiwara yang dibuat-buat oleh mereka sendiri jadi ini menjadi dasar kenapa Putri Chandrawati tidak ditahan Kebebasan Putri Chandrawati belum ditahan saat ini adalah legal, bukan sesuatu yang tidak berdasar atau hanya dibuat-buat semata karena terdapat payung hukum yang menaungi yaitu pasal 31 KUHP. Betul memang, tapi kan ini kasus berat, ini kan kasus yang disorot oleh publik, jadi hati-hati dalam penerapan hukum. Ini kan kalau betul ada pengajuan, ya penangguhan, Uh, sementara itu berdasarkan keputusan apakah itu dikabulkan oleh pihak penyidik atau tidak dikabulkan pertanyaannya mengapa dikabulkan karena seharusnya kan ini kasus yang harus uh, polisi hati-hati untuk menanganinya karena melibatkan institusi kepolisian oke okay lah PC tidak ditahan karena ada landasan hukum yang sah tapi kenapa Perlakuan ini sepertinya berbeda dengan tersangka pada kasus-kasus yang lain. Ada beberapa kasus yang dibanding-bandingkan kasus ini. Di antaranya adalah baik Nuril, Vanessa Angel, dan Angelina Sondag. Mereka sama-sama berstatus sebagai ibu dan juga sama-sama memiliki anak yang masih balita sama dengan Putri Chandrawati. Tetapi sepertinya perlakuannya tidak sama. Angelina Sonda yang waktu itu juga berstatus sebagai tersangka dan memiliki balita bahkan pengajuan penahanannya ditolak 
apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bisa ditolak ya. Angelina Sondak ditolak pada saat itu. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan. Poin pertama dalam KUHP pasal 31 ini mengatur bahwa pengajuan penangguhan penahanan ini adalah hak dari tersangka atau terdakwa. Adapun disetujui atau tidaknya pengajuan penangguhan penahanan terlibat pada keterangan berikut yaitu eh, bagaimana hukum yang berla- berlangsung ya itu maksudnya di sini coba kita lihat apa maksudnya bagaimana eh, kita coba lihat dulu berita ini nah teman-teman silakan ya tinggalkan komentar anda bagaimana tanggapannya terkait dengan eh, kasusnya ibu Chandrawati yang tidak ditangani ini tidak ditahan ya Sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan. Artinya ditolak ataupun tidak ya pengajuan penangguhan penahanan ini berada di tangan penyidik. <tuh> Jadi sangat jelas sekali bahwa penentunya apakah itu diterima pengajuannya ada di tangan penyidik ya. Baik teman-teman. Tinggalkan komentar dan tanggapannya di kolom yang tersedia. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.